প্রিয় দর্শক আপনাদের শুভেচ্ছা স্বাগত ক্রাইম সিনে সমাজে প্রতিনিয়ত ঘটছে নানা অপরাধ একটি অপরাধ জন্ম দিচ্ছে আরেকটির ঘটে যাওয়া সব অপরাধ আর অনিয়মের অনেক কিছু আবার হারিয়ে যায় অন্ধকারে সেসব তথ্য এবং পেছনের সত্য আপনাদের সামনে উপস্থাপন করতেই আমাদের পাক্ষিক আয়োজন ক্রাইম সিন দর্শক একবার ভাবুন তো একজন কথিত ছাত্রলীগ নেতার বিরুদ্ধে দেশের বিভিন্ন থানায় মামলা রয়েছে প্রায় অর্ধশত মানুষের হাত পা কেটে নেওয়া তার কাছে ডাল ভাতের মতো তাছাড়া অস্ত্রবাজি মাদক ব্যবসা অপহরণ ধর্ষণ গুম চাঁদাবাজি ডাকাতি থেকে এমন কোনো কাজ নেই যা তিনি করেন না কিন্তু তারপরও তিনি বিরাট মাপের ছাত্রলীগ নেতা মিছিল মিটিং সমাবেশে বড় বড় শোডাউন নিয়ে দাপিয়ে বেড়ান গোটা শহর এই এক নেতার কর্মকাণ্ডে অতিষ্ঠ পুরো জেলা বলছি গাজীপুরের ভাওয়াল বদ্রে আলম সরকারি কলেজের কথিত ছাত্রলীগ নেতা নুরুজ্জামান ওরফে রবিন সর্দারের কথা চলতি তিন তারিখে ঐতিহ্যবাহী ভাওয়াল বদ্রে আলম সরকারি কলেজের ছাত্রলীগ নেতা ফেরদোসকে অপহরণ করে পায়ের রক কেটে দিয়েছে নিজ সংগঠনের প্রতিপক্ষরা গুরুতর আহত ফেরদোস গাজীপুরের শহীদ তাজুদ্দিন আহমেদ মেডিকেল কলেজের পিছানায় শুয়ে যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছেন কি ঘটেছিল সেদিন ফেরদোসের সাথে কারা কেন তার পায়ের রক কেটে দিলেন এসবের বিস্তারিত শুনতে চাই ফেরদোসের মুখেই গাড়ির ভিতরেই নিয়া আমি ওরা কেন ঝোরাঝুরি করলাম ওর আগে তিনটা সুইচ গেট দিয়ে তিনটা আমার পার দিল পায়ে পার দিয়ে দেখে অজস্র পরিমাণ রক্ত পড়তেছে গাড়ি টাড়ি ভিজা গেছে কিছু নেক্কারজনক এই ঘটনার সাথে যারা জড়িত সবার দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি করেছেন ফেরদোসের মা পায়ের নিজেতে রক কাটছে এখানে রক কাটছে এখানে কাটছে আমার ছেলেটারে পঙ্গু বানায় দিছে রবিন আমি আমার ছেলেটারে এরকম করতো আমার একটা মাত্র ছেলে আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে এই বিচারটা বুঝাই যে আমার ছেলে সুখ বিচার করো সে বলে যে আমাদের কোনো বাস্তব দিবে না এই ঘটনার কারণ অনুসন্ধানের সময় একটি সিসি ক্যামেরার ফুটেজ আসে ক্রাইম সিন টিমের হাতে যাতে দেখা যায় দেশীয় অস্ত্র হাতে ভাওয়াল বদ্রে আলম সরকারি কলেজের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন কয়েকজন এর কিছুক্ষণ পর একটি সাদা গাড়ি থেকে ভাওয়াল বদ্রে আলম সরকারি কলেজের আরেক ছাত্রলীগ নেতা রবিন সহ কয়েকজন নেমে অস্ত্র ঠেকিয়ে তুলে নিয়ে যান ফেরদোস সহ দুজনকে পরে গাড়ির মধ্যেই ফেরদোসের পায়ের রক কেটে দেন রবিন সর্দার আমি স্পষ্ট দেখছি ফের দুশো জন তুলে উঠতে পারতেছে না উড়ায় না দশ দশ করতেছে পরে পায়ে সুইচ গেট দিয়ে স্টেপ করছে তিনটা স্টেপ করার পরে একবার চোখে দেখেন আপনার ফেরতে থাকে কত আসলে রিভালভার দিয়ে তারপরে ও ওরা তুলে নেওয়া দেওয়ার পরে ওই আশেপাশের যে লোকগুলো ছিল যেমন সিএনজিতে যারা আসছে বাইকে যারা আসছে ওরা দাও লাডি শুধা গ্যাস পাইপ নিয়ে শুধু ফের দোষ না রবিনের নির্যাতনের শিকার হয়েছেন ভাওয়াল কলেজের বহু শিক্ষার্থী তার সাথে রাজনীতি করতে রাজি না হওয়ায় ছাত্রজীবন শেষ হয়ে গেছে অনেকের তাদের একজন মেহেদি হাসান রবিনের কথা মতো না চলায় দফায় দফায় তাকে মারধর করা হয় বিষয়টি কলেজ কর্তৃপক্ষকে জানিয়েও কোনো লাভ হয়নি ওরা আমার একবার আমার বাসা ভাঙচুর করতে গেছিল আমার অপরাধ ছিল তো কলেজ আসলি কেন ওর ভাই জীবন সর্দার সে নিজে তো আর ছোট ভাই হ্যাঁ ওর ছোট ভাই আপন ছোট ভাই ও নিজে আমাকে মারছে প্রিন্সিপাল জানে প্রিন্সিপালের কোনো বিচার করা ছাত্র তো লাইফটাই নষ্ট করে দিছে জবি জীবন সর্দার আর রবিন সর্দার আমি এই রবিন সর্দার জীবন সর্দার কাছে কার কাছে বিচার দিব আল্লাহর কাছে বিচার দিছি বর্তমানে ভাওয়াল কলেজের এক মূর্তিমান আতঙ্কের নাম রবিন সর্দার সাথে আছেন তার ছোট ভাই জীবন সর্দার 
দুই ভাই মিলে পুরো ভাওয়াল কলেজকে তাদের টর্চার সেলে পরিণত করেছেন কলেজে ভর্তি হয়ে তাদের অনুসারী না হলে শিক্ষার্থীদের কলেজের ছাত্রাবাসে আটকে নির্যাতন করা হয় ভুক্তভোগীদের মুখেই শুনুন সেই ভয়ানক অভিজ্ঞতার কথা এর আগে একদিন আমাকে মানা করছিল যে যদি আমার মানে মিসেল মিটিং না যায় তাদের সাথে তাহলে কলেজে যেতো না ওই দিন আসার পরেই আমাকে ধরে নিয়ে ভিতরে নিয়ে মারছে অনেক মানে কীভাবে মারছে কি কি মারছে কান কানে তো মনে করেন যে এক সপ্তাহের মতো কিছু শুনিয়ে মানে অনেক চর থাক পর বসে দিছে পিঠে লাত তুলতে দিছে অনেক ছিল তো আমি তো একা শুধু আমি না অনেকে নির্যাতিত হয়েছে তাদের কাছে কলেজে ছাত্রাবাসে তারা ইয়া বা গাঞ্জা এগুলো ব্যবসা করতো আর সাধারণত যতগুলো স্টুডেন্ট থাকতো ভেতরে ভিতরে থাকতো তার ভিতরে যতগুলো লোক পোলাবান ছিল তার মধ্যে তিনজন ছিল বৈধ আর সব ছিল অবৈধ অবৈধ তিনজনের টাকা দিত সব অবৈধভাবে চলাফেরা করতো তাহলে অবৈধভাবে থাকতো তাহলে তারা বাইরে অঘটন করায় ছাত্র হোস্টেলের ভিতরে ঢুকাই থাকতো যে পুলিশ এখানে আসতে পারতো না কেউ আসতে পারতো না তারা সুন্দরভাবে থাকতো নবীন সুন্দর আমাকে কিছুদিন কুরবানির ঈদের কিছুদিন পরও আমাকে হুমকি দিয়েছিল যে প্রয়োজনে সে জেলে বাড়িঘর করে নিবে কিন্তু আমাকে সে ছাড়বে না কারণ আমার জন্য তার ওই ছাত্রী হোস্টেল হাত ছাড়া হয়ে গেছে শুধু নির্যাতন করেই খান্ত থাকে না রবিন জীবন বাহিনী আছে চাঁদাবাজি সহ অসংখ্য অভিযোগ এই যেমন জাকির হোসেন কলেজের রিপেয়ারিং ও রঙের কাজ করছিলেন তিনি কিন্তু রবিন জীবন বাহিনীকে সত্তর হাজার টাকা চাঁদা না দেয়ায় কাজ বন্ধ মিস্ত্রিদের আটকে রেখে মারধরের অভিযোগও উঠেছে তাদের বিরুদ্ধে একবার দুইবার তিনবার চার পাঁচ পাঁচ দূরে নিয়ে গেছে তারপর মনে করেন বলছে যে রবিন জীবন বাহিনীর অপরাধের মাত্রা কত তা জানতে আরো গভীরে অনুসন্ধানের চেষ্টা করেছি আমরা ক্যামেরা লুকিয়ে রেখে কথা বলেছি ভাওয়াল কলেজের সবচেয়ে পুরনো একজন নিরাপত্তা কর্মীর সাথে তার মুখেই শুনুন কতটা ভয়ঙ্কর এই বাহিনী সর্বশেষ চলতি মাসের শুরুতে তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে ভাওয়াল কলেজের অধ্যক্ষের রুম ভাঙচুর করে রবিন জীবন বাহিনী ঘটনা গড়ায় থানা পুলিশ পর্যন্ত পরে পুলিশের হস্তক্ষেপে অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করা হয়েছে ছাত্রাবাস দুজন শিক্ষার্থীর বিরুদ্ধে এত এত অভিযোগ তাদের যন্ত্রণায় ঘুম হারাম কলেজের শিক্ষার্থী স্টাফ সহ আশপাশের বহু মানুষের এখন প্রশ্ন হচ্ছে তাহলে কলেজ প্রশাসনের কাজ কি যদিও তারা বলছেন এত এত অভিযোগের বিষয়ে তারা তেমন কিছুই জানেন না বিষয়টি হলো একজন স্টুডেন্ট সে আমাদের ছাত্র নয় ঠিক আছে এখন ছাত্র ছিল এখন কখন আসে রাতের বেলা যদি কেউ আসে সেটা তো আসলে ওইভাবে এটাকে দেখাশোনা করা ইটস ভেরি ডিফিকাল্ট আমাদের কাছে তো এই সব নিয়ে কেউ অভিযোগ করে নাই সুতরাং এটা আমরা এইভাবে জানি না একটা ঘটনা ছিল যে একজনকে মারলো একটু আগে আমরা কেমন বলছি সেটা হলো আমি তথ্য পেয়েছি ক্লাসরুমে মেরেছি পরবর্তীতে শুনলাম যে ছেলেটা বলছে শুধু একজন না আরও অনেকেই আমাকে মেরেছে এটা আমরা বাইদা বাই শুনেছি সে আমাদের কাছে বলে নাই যদিও পুলিশ বলছে রবিন জীবন বাহিনীর উত্থানের পেছনে কলেজ প্রশাসনের ব্যর্থতা রয়েছে সে হলো ভাল কলেজকে কেন্দ্র করে ভাল কলেজের মধ্যেই এই সন্ত্রাসের কর্মকাণ্ড চালাতো ছাত্রাবাসকে সে ব্যবহার করতো এই কাজে তো সেখানে একটু কলেজ কর্তৃপক্ষের একটু গাফিলতি ছিল তারা একটু দুর্বলতা ছিল এই দুর্বলতার কারণেই তারা সেখানে তার বিরুদ্ধে অন্যান্য কোনো ব্যবস্থা নেওয়া ছাত্রাবাস বন্ধ করা এগুলো কোনো কার্যক্রম নেয়নি আমি কিন্তু কলেজ কর্তৃপক্ষকে বাধ্য করেছি ছাত্রাবাস বন্ধ করার জন্য দর্শক এই বিষয়ে বিস্তারিত খোঁজখবর নিয়েছেন আমাদের সহকর্মী আশিক মাহমুদ তিনি আছেন স্টুডিওতে আশিক আপনাকে স্বাগত যে আশিক আপনার ভয়াবহ একটা প্যাকেজ দেখলাম রিপোর্টের ভিতরে আপন দুই ভাই মিলে মানে এত এত অপরাধ করছে একটা কলেজে শিক্ষার্থীরা জানে আশপাশের মহল্লা সবাই জানে তারপরও কলেজ কর্তৃপক্ষ বলছে কিছুই জানি না মানে এটা কি আসলে নাকি এখানেও কোনো অন্য কোনো ভূত লুকিয়ে আছে এই জায়গাটিতে আমরা যখন কাজ করেছি কলেজে প্রত্যেকটা পক্ষ শিক্ষার্থী 
কলেজের স্টাফ যারা সিকিউরিটি গার্ড শিক্ষক সবার সাথে কথা বলেছি এই তাদের এই অপরাধগুলো কিন্তু সবাই জানে সিকিউরিটি গার্ডরাও বলছে যে তারা এখানে হলের ভিতরে নিয়ে এসে বাইরে থেকে লোকজন এনে ধরে মারধর করে তাদেরকে সবকিছু লুটে নিয়ে বের করে দেয়া হয় মূলত এই যে ভাওয়াল বদ্রালম কলেজে যে ছাত্রাবাস এই ছাত্রাবাসটাই রবিনার জীবনের নিয়ন্ত্রণে ছিল এবং সেই সেল তারাই এই জায়গাটাকেই মানে অপরাধের যে তাদের যে কর্মকাণ্ড এই জায়গা থেকেই পরিচালিত করে ওই জায়গাটাতেই তারা থেকে পুলিশ আসে না কেউ বাইরে থেকে কলেজের ভিতরে ঢুকে ছাত্রাবাসে ঢুকতে পারে না তারা খুব স্বাচ্ছন্দে ওই জায়গা বসেই এই অপরাধগুলো করে গেছে এইগুলো কিন্তু কলেজ প্রশাসনও জানত কিন্তু কলেজ প্রশাসন তার যে রবিনের যে এই যে কলেজের ছাত্রাবাসের যে সিট একশো আঠাশটা তার মধ্যে একশো শিক্ষার্থী থাকতো ওই একশো শিক্ষার্থী রবিনের নিয়ন্ত্রণে ছিল ওই শিক্ষার্থীরা কেউ কলেজ প্রশাসনকে কলেজের যে সিট ভাড়া কলেজের যে মিল খরচ ছাত্রাবাসের যে মিল খরচ এগুলো কিন্তু তারা কেউ দিত না তারা রবিনের সাথে যদি চলে রবিন রবিনের সাথে রাজনীতি করলে এই টাকা পয়সা কিছু দিতে হয় না যে কারণে যারা শিক্ষার্থী যারা রাজনীতি করে তারা ম্যাক্সিমামই ওই রবিনের সাথে চলে তার এই যে এত পোলাপানের যে সাপোর্ট এই সাপোর্ট নিয়ে তাই সে কিছুদিন ছাত্রাবাস বন্ধের কিছুদিন আগেও কিন্তু অধ্যক্ষের রুম ভাঙচুর করেছে তারপরেই কলেজ প্রশাসন পুলিশকে জানিয়েছে পর পুলিশের হস্তক্ষেপে এই ছাত্রাবাস বন্ধ করা হয়েছে কিন্তু কলেজ প্রশাসন কিন্তু ভয়ে এই ছাত্রাবাস বন্ধ করতে পারেনি তো আমরা যখন প্রিন্সিপালের সাথে কথা বলেছি তার মুখেও এক ধরনের অসহায়ত বিষয়ে আমরা দেখেছি যে সে আসলে কিছু বলতে পারবে না বা তার মুখে মুখ দিয়ে রবিনের নাম বলা জীবনের নাম নিয়ে কিছু বলা যে এত এত অভিযোগ এত মামলা এসব বিষয়ে তারা ভয়ে আসলে কিছুই বলতে আপনি বললেন যে সে প্রশাসনকে জানানোর পরে প্রশাসনের হস্তক্ষেপে হোস্টেল বন্ধ হয়েছে তার মানে তার আগে কি তারা প্রশাসনের সহযোগিতা চাননি না চাননি বা তারা এই বিষয়টাকে তারা রবিন জীবন পুরো ক্যাম্পাসটাকে গত চার পাঁচ বছর এমনভাবে তারা দখলে রেখেছে যে কলেজ প্রশাসন বা শিক্ষক যেই আসুক না কেন তাদের সাথে যুক্ত হয়ে ছাড়া আপনি কলেজে ঠিকমতো শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারবেন না তারা ঠিক যেটা বলবে যে প্রোগ্রাম হবে বলবে সেটা হবে যে প্রোগ্রাম হবে না সেটা হবে না এবং তারা ঠিক যেভাবে প্রোগ্রাম করবে প্রোগ্রামে সে টাকা পয়সা আত্মসাত করা থেকে শুরু করে চাঁদাবাজি করা সব কর্মকাণ্ডগুলো রবীন জীবন তারা মিলেই করবে এবং এটাতে কলেজ প্রশাসন অনেকটা মানে ভয়ে তাদের ভয়ে তটস্থ হয়ে থাকে পুরো সময়টা আসলে কিছুই বলার নেই বিষয়টা এরকম আমরা দেখেছি অপরাধের স্বর্গরাজ্য বানিয়েছে টর্চার সেল বানানোর পরও প্রশাসন কিছু করছে না এমন একটি ঘটনা নিশ্চয়ই আরো অনেক অপরাধ আছে সেগুলো শুনবো আপনি আপনি থাকুন আমাদের সাথে দর্শক এখানেই শেষ নয় আরো অনেক ভয়ঙ্কর ঘটনা আছে এই নেতার বিরুদ্ধে সেটাই জানাবো ছোট্ট একটি বিরতির পর স্বাগত ক্রাইম সিনে দর্শক রবিন জীবন বাহিনী শুধু ভাওয়াল কলেজে তাণ্ডব চালিয়েই ক্ষান্ত থাকে না তাদের অত্যাচারে ঘুম হারাম পুরো গাজীপুরবাসীর তুচ্ছ কারণে কেটে নিয়েছে কারো হাত কারো পা কোনো কারণ ছাড়া কত মানুষের যে কুপিয়ে জখম করেছে তার হদিস নেই তুচ্ছ কারণে কিশোর গ্যাংয়ের শত শত ছেলেদের দিয়ে তাণ্ডব চালায় বিভিন্ন হোটেল গার্মেন্টস এমনকি মানুষের বাসাবাড়িতেও অভিযোগ রয়েছে বিভিন্ন মানুষের ভাড়াটে হয়েও কাজ করে রবিন জীবন বাহিনী এসবেরই আদ্যপান্ত জানাবো এবার দর্শক এক পায়ে ভর দিয়ে হেঁটে চলা ছেলেটির নাম সাকিব দু সালে তুচ্ছ কারণে তাকে জয়দেবপুর রথ মেলা থেকে ধরে নিয়ে যায় রবিন সর্দারের ছোট ভাই জীবন সর্দার পরে রবিনের সাথে পরামর্শ করে বালুর মাঠে নিয়ে কুপিয়ে তার পা কেটে নেন এই ঘটনার সময় এস এস সি পরীক্ষার্থী ছিলেন সাকিব পরে আর পরীক্ষায় বসা হয়নি এখন ঘর বন্দি অবস্থায় দিন রাত পার করেন তিনি ছেলের এমন করুণ পরিণতির কথা বলতে গিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েন সাকিবের মা বিচার দিয়েছেন আল্লাহর কাছে পাঁচ বছর ধরে যে ছেলে হাসতো খেলতো সবাই রাস্তাঘাটে বারো আমার ছেলে বারো আমি 
সেলের কারণে কোনো আমরা যাই না বিচার চাওয়া তো বিচার তো চাওয়া স্বাভাবিক আর এরকম হওয়ার এটা আছে আমার ছেলের হচ্ছে আরেকজনের হবে এরা তো অনেক যদি এরকম করে তাহলে তো দেশের মানুষ কোথায় যাইব মানে তো অসহায় হয়ে রয়েছে ওদের জিম্বি হয়েছে আমরা খেটে খাওয়া মানুষ চাকরি বাকরি করি রাত্রে বেশি দেশের দিকে ঘোরাফেরা করি আসা যাওয়া করি কোনো সময় কোনো গতি হয়েছে যার জন্য আমরা তার সাথে বাড়িও না ওরা যা করছে আমি আল্লাহ বিচার দিয়ে রাখছি আল্লাহ তুমি বিচার করবা এর কিছুদিন পরই তুহিন নামের এক ছেলের ডান হাত কেটে নেন রবিন সরদার এই ঘটনার বিস্তারিত জানতে তুহিনের পরিবারের সাথে বহুবার যোগাযোগের চেষ্টা করেছি আমরা কিন্তু তার পরিবারের কেউ এ বিষয় নিয়ে কথা বলতে চান না মোবাইল ফোনে জানিয়েছেন অসহায়ত্বের কথা কুপিয়েছিলেন রবিন সরদার সিফাত জানান তার চাচাতো ভাইকে কোপাচ্ছিলেন রবিন তিনি ঠেকাতে গিয়েছিলেন তখন তাকেও এলো পাতারি কোপান রবিন সহ কয়েকজন তার চোয়ালের হার ভেঙে গেছে বাল কলেজে যখন আমার বাইরে মারতেছিল আমি কিন্তু জ্ঞানজামে ছিলাম না বা জ্ঞানজাম আমি জানতামও না রিক্সা থেকে নাইমা দেখি আমার বাইরে মারতেছে তো যেহেতু আমার বাই লাগে আমি তো তাকে ফিরাতে যাবই তো ফিরাইতে যাইয়া আমাকে সে খুব দিছে বিনা কারণ আমি বলছি যে ভাই আমার তো কোনো দোষ নেই আপনি আমার কেন মারতেছেন মারলো রবীন সরদার রবীন সরদারই আমার প্রথম কূপটা দিছে যে কানের কূপ লাগছে এই যে কানের কূপ এই যে পায়ে পায়ে কূপ লাগছে এই যে পায়ের কূপ নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করতে গাজীপুরের বিভিন্ন পাড়া মহল্লায় প্রায়ই দলবল নিয়ে হামলা ভাঙচুর করার অভিযোগ রয়েছে রবিন জীবন বাহিনীর বিরুদ্ধে দু সালে তাদের তাণ্ডবের মুখে পড়েন ওয়ারলেস গেট এলাকার জয়নাল সরকার সহ তার আরও দুই ভাই চেনা জানাহীন এই মানুষগুলোকে নির্মমভাবে কোপায় রবিন জীবন বাহিনী দীর্ঘদিন চিকিৎসা নিয়ে ভাগ্যের জোরে বেঁচে ফিরেছেন তারা দোকানের সামনে কোনদিন তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগের ফিরিস্তি এখানেই শেষ নয় আছে আরও বিস্তর এই তো গত দু সালে ডিস ব্যবসা নিয়ন্ত্রণে নিতে নগরীর জামতলা এলাকার সোহেল রানার বাড়িতে দলবল নিয়ে তাণ্ডব চালায় রবিন জীবন বাহিনী কয়েকশো লোক নিয়ে হামলা ভাঙচুর ককটেল বিস্ফোরণ কি করেন নিষেদিন আমার ডিস এবং ইন্টারনেটের ব্যবসা আছে এই ব্যবসা কেন্দ্র করে আমার যে প্রতিপক্ষ তারা ওদেরকে হায়ার করে নিয়ে এসেছিল টাকার বিনিময় ওরা শুধু আমার বাড়িতে না এমন এই প্রায় বহু বাড়ি গড় বা বহু মানুষের জীবন মানে ওরা নষ্ট করছে বা এখনও আমরা এখনও কিন্তু আমরা হুমকির মধ্যে আছি গরু ছাগল কবুতর ছাল ডাল আমার কিছু না আবার অস্ত্র লয়েছে ফুটাইছে ওরা সব কিছু করছে আমরা ওই যে ওই যে আমার ছোটো ছেলেটা রইল আমরা সারাদিন রোজা থাকে যদি কোনো এক গেলে স্পানি তো আমার খাইবার ভাগ্য অনেক আমার পিন্ধনের কাপড় পন্ত বাবা কাইডা লাগছে আপনি জিজ্ঞেস করে নিয়ে এলাকা আমি সে সবাই সাক্ষী দিব এই ঘটনায় মামলা করেও কোনো প্রতিকার পাননি ভুক্তভোগীরা ওই দিন আশপাশের বিভিন্ন বাড়ি ঘরেও হামলা চালান তারা পুরো এলাকার মানুষ তাদের দুই ভাইয়ের নাম শুনলে এখনো ভয়ে চমকে ওঠেন এরা এই যে বাড়ি ঘর ভাঙচুর করছে আশেপাশে বাড়ি ঘর ভাঙচুর গেট বাইরে এবং গেলেছে এরকম বড় বড় দাওছেন কুবা আবার এই যে গুলিয়ে কি জানি এই যে ঠাস করে দিয়ে দিয়ে ফুটাইছে বাড়ির মধ্যে ডিঙ্গে মারছে রাস্তার মধ্যে ডিঙ্গে মারছে দিয়ে দিয়ে ঠাস ঠাস দৌড়ে আমরা বাবা গর্তন বাড়ির ব্যাপার নেই বাথরুম মুজের ব্যাপার নেই যে অবস্থা করছি পোলা ফেললে যাইতে ধুই যায় তারপরে পলাইছি এবার একটু গাজীপুরের বাসন থানাধীন মাদবর মার্কেটে যেতে চাই সেখানে প্রায় দিনই দলবল নিয়ে হামলা ভাঙচুর ও ককটেলের বিস্ফোরণ ঘটায় রবিন জীবন বাহিনী তাদের যন্ত্রণায় মার্কেটটি এখন বন্ধের উপক্রম অনেকেই তাদের ভয়ে এলাকা ছেড়ে চলে যাচ্ছেন 
আতঙ্ক বিশাল আতঙ্ক আমরা তো মনে এলাকায় থাকতেই পারি না ওদের জন্য বুঝছেন ওরা যে অশৃঙ্খলা করে ওর জন্য মনে করেন কিছুদিন আগে পরিকল্পনা করছি যে এলাকায় ছাইড়া দিন এই এলাকায় থাকবো না দুদিন পর পর খালি ওরা খালি জ্ঞান জাম করে মানে এই বয়ে দোকান ব্যবসা ছাইড়া দিছে আর এই হকজনের রাতে রান দাও বড় বড় রান দাও দাও এরকম এই অবস্থা দেখতে আমরা অনেক আতঙ্ক করতে হয়ে গেছি নেতৃত্ব নেতৃত্ব থাকে তারা নেতৃত্ব তো এইদিক দিয়ে যে নিজম তারপর রবীন সরদার জীবন সরদার হেরাই এই ঘটনা বলে গেছে এখানেই শেষ নয় গত বছরের শুরুতে কারখানার পুরাতন মালামাল না দেয়ায় ভেন্টোলিন সোয়েটার ফ্যাক্টরিতে তাণ্ডব চালায় রবিন জীবন বাহিনী ভাঙচুর ও মারধর করে কর্মীদের রবিন কইরা যে ছেলেটা আসল ওই ছেলেটা মনে করেন লোক দেখা গেছে এক দুইশো হন্ডা নিয়ে ঝামেলাটা করছে ওই মাল ঝামেলা নিয়ে যাবো কারণ নালে যে লোকের দিছে হারে মায়ের দূর করে এই মানে করেন ঝামেলাটা सबकिंगचुर दर्शक सहकर्मी आशिक महमूद अच्छा आशिक ये गल्पलें कारो हाथ केटे नहीं केटे नहीं मैं कि सम्भव मैं तो निजे विश्वास हाँ जो गाजीपुर राजधानी रूपकंठ সেখানে কিভাবে সম্ভব এই ধরনের ঘটনা এই বিষয়গুলো যখন আমরা যে প্রথমে অভিযোগগুলো পেয়েছি তখন আমাদের কাছেও মানে অবিশ্বাস চলে গেছে তারপর আমরা তাদের ঠিকানা নাম ঠিকানা ফোন নম্বর জোগাড় করে তাদের বাড়িতে গিয়েছি সাকিব নামের যে ছেলেটির পা কেটে নেওয়ার আমরা ছবিতে দেখালাম সেই ছেলেটির বাড়িতে গিয়ে আমরা দেখেছি সে এক পায়ে ভর দিয়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছে এবং আমাদের দেখে রীতিমতো তারা ভয় পেয়েছে আমরা কোথেকে আসলাম কেন ক্যামেরা রীতিমতো তারা ভয় পাচ্ছে পরে তাদেরকে বোঝালাম যে আসলে কি পরে তারা বলছে যে আসলে আমার ছেলেটা বলছে আমার বাবা ভাই শহরে চাকরি করে আমার পা কেটে নিয়েছে জীবন রবিন তো আমরা আসলে কিছু বললে আমাদের আমার বাবা ভাইয়ের উপরে আক্রমণ হবে সেই কারণে আসলে তারা ভয়ে তটস্থ থাকে এর বাইরে আমরা একটা ছেলের তুহিন নামের একটা ছেলের হাত কেটে নিয়েছে ওর তার কিছুদিন পরে রবিন এক কোপ দিয়ে তার ডান হাতটা কেটে নিয়েছে তো তা ওই ফ্যামিলির সাথে আমরা যোগাযোগের চেষ্টা করলাম তার বোনের মোবাইলে ফোন দিয়ে আমরা তাদের সাথে দেখা করার কথা বলি কিন্তু তার বোন আমাদের কাছে রীতিমতো ক্ষমা চেয়েছে যে তারা একটা দুর্ঘটনার শিকার হয়েছে তারা পরবর্তীতে আর এরকম কোনো ঘটনার সাক্ষী হতে চায় না বা এই এইটার মধ্যে তারা আসতে চায় না কোনোভাবে বিচার চাওয়া তো দূরে থাক মানে ভবিষ্যৎ নিরাপত্তা নিয়ে শঙ্কিত কোনো বিচার তো তারা হয়তো থানায় কোনো রকম একটা মামলা দিয়েছে তারপরে এমন ভয়ভীতি হুমকি ধমকি তাদেরকে দেওয়া হয়েছে তারপরে তারা রীতিমতো আমাদের সাথে দেখা পর্যন্ত করেনি আমাদের কাছে মাপ চেয়েছে যে ভাই আমাদেরকে মাপ করে দেন আপনারা অন্যান্য বিষয়ে যা করেন কিন্তু আমাদেরকে আর এই বিপদের মধ্যে আপনারা আমাদেরকে আর ফেলবেন না তো এই পরিস্থিতিগুলো কিন্তু অসংখ্য ঘটনা যে ঘটনাগুলো আমরা অনেক ঘটনা আছে সেই ঘটনাগুলো আমরা ক্যামেরার সামনে আনতে পারিনি কারণ সময় এবং এই স্বল্পতার কারণে সবাইকে আমরা কিন্তু সবাইয়ের অভিযোগগুলো দেখাতে পারিনি এছাড়াও কিন্তু অসংখ্য মানুষ আমাদের কাছে এসছে যে তারা সবাই রবিন এবং জীবন বাহিনীর এই তাণ্ডবে অতিষ্ঠ তো সবাই কাউকে যে হোস্টেলে যে একশো স্টুডেন্ট থাকে মানে তারা তো তার কাছে জিম্মি বাধ্য হয়ে তার দলে ভিড়েছে বাইরের এই কিশোর গান এত শত শত কিশোরদেরকে সে কিভাবে নিজের মানে নজরদারিতে নিয়েছে নিজের ডেরায় নিয়েছে সে মূলত এই যে কলেজ প্রশাসন কলেজের হল এই শিক্ষার্থীরা তো তার সাথে সব সময় থাকে এর বাইরে সে মাদক ব্যবসা করে সে নিজেই আমাদের কাছে সে নিজেই তার কথোপকথনে স্বীকার করেছে যে সে মাদক ব্যবসা করে তার বিরুদ্ধে মাদকের মামলাও আছে তো সে এই মাদক ব্যবসা করে যে টাকা পয়সা যা পায় সে আশপাশের যে বিভিন্ন জায়গায় যে কিশোর গ্যাংয়ের যে পোলাপানগুলো আছে তাদেরকে সে একত্রিত করেছে করে বিভিন্ন পাড়ামহল্লায় সপ্তাহে একদিন দুই দিন করে সে তার আধিপত্য দেখানোর জন্য বিভিন্ন পারামহল্লায় শোডাউন করে দেশীয় অস্ত্র মিছিল করে ককটেল ফোটাই এটা হচ্ছে তার নিত্য নৈমত্তিক কাজ আর একটা জিনিস আমাদের কাছে মনে হয়েছে যে এই কাজে বিভিন্ন সময় কারো ডিজি ব্যবসা দখল করা কারো গার্মেন্টস দখল করা কারো বাড়িতে হামলা ভাঙচুর করা এই কাজে স্থানীয় কিছু লোক বা যারা কারো প্রতিপক্ষ যদি থাকে তারা রবীন জীবন বাহিনীকে টাকার বিনিময়ে তাদেরকে ভাড়া করে এবং সেই কাজ তারা হচ্ছে কারো ডিজ ব্যবসা দখল করতে হবে কারো বাড়িতে হামলা করতে হবে ভাঙচুর করতে হবে এই কাজগুলোতে রবীন জীবন এই যে 
যে কিশোর গ্যাং এর যে পোলাপানগুলো আছে তাদেরকে নিয়ে সে এই বিভিন্ন জায়গায় হামলাগুলো করে এবং এই ভাড়াতে হয়েও কিন্তু তারা এই কাজগুলো गाजीपुर महानगर पुलिस तक बदली कर रविंदी एक जन बहिष्कृत छात्र हुए कि भावे छात्र राजनीति चालिए जा रबीन एमक प्रकाश्ये एत एत अपराध कर कीसर मददे को खुटर जोरे से जाना दरकार तब छोट और एक बिरतर पर आबो स्वागत क्राइम सिने रनीति शुरू करें भावाल कलेजर छात्र दल हाथ धरे किद पर ही भोल पाल्टे जोग दें छात्रलीगे निजे गढ़े तोलें विशाल एक गैंग अन्दे निजे परीक्षा अन् शिक्षार्थी के दिए प्रक्सि देते गए बहिष्कार हन तीन बचर क्राइम सिनेर अनुसंधान दल रबीन सर्दार बिुदे एम बहु अभिजोग प्रमाण पे दर्शक के रबीन सर्दार तर एत क्षमतार उत्स ही बाकी एबार से ही प्रश्न उत्तर खोजार पाला रबीन सर्दार आसल नाम नुरुजामान जन्मस्थान शरियतपुर जदिव तर बेड़े उठा जयदेवपुर शिवबाड़ी एलिक दूहजार बारो साले एस एस सी पास कर गाजीपुर भावाल बद्र आलम सरकारी कलेजे भर्ती हन रबीन सर्दार राजनीति शुरू करें छात्रदल हाथ धरे ओ समय विएनपिर प्रभावशाली नेता हान्नु मियाार साथ चलाफे करत तब दल क्षमत ना थकाय खूब एक सुविधा करते ना पे दूहजार षोलो साले भोल पाल्टे जो दें छात्रलीगे पर बचर कलेज छात्र संसदे दाबी बर्तमान मुक्तिजुद्ध विषय मंत्री गाड़ी अवरुद्ध करें रबीन सर्दार एर पर ही भेगे देवा छात्रलीगर कलेज कमिटी तरह शुरू है रबीन बाहन तांडव रबीन सर्दार एलिकार मध्य खूब खराब ऐले कलेजर मध्य भलो मानुष थकते विभिन्न समस्या तैयार कर एलिकार मध्य खराब व्यवहार कर सवार साथ मारधुर कर कलेज और आशपाशे आधिपत्य विस्तार करते प्रथम हलर नियंत्रण नीन रबीन से बस ही हेन कोपराध नहीं जी करें ना जरा पलिटिकल पलिटिक्सर सा जरा जड़ित ना ता मन करें ओरा जदि ओर ना जात मिशिल मीटिंग वो कथा ना सुनत कैम्पास डेक्शन ना सुनत साधारण स्टूडेंट के क्लसरूमे नहीं मुख बेधे पिटाइत कहारे शेल्टार देता बोलते पर कहते मैंने अलएज अलएज तरह मन करें गुंडा बाहन थक भी तरह कलेज से तो कलेजर छात्र ही ना तरह और अस्त्रधारी मन करें कि सन््रासी थे जमन तर नाम शेख देलु तर मैं सन््रासी बाहन भर आो आन करें उन्नार सहयोगी जीवन सर्दार साथ ही चले तरह मन करें कर्मी हमार मन है कि रवीन सर्दार छात्रलीगर नाम को छात्रलीग के निमज्जित करार्जन भावल कलेजर मध्य कार्यक्रमगुल्रा से एक धारे अस्त्र मामलार आसामी मदक मामलार आसामी ताड़ा विभिन्न लुटतरज सह नानाधरण बिुदे अभिजोग रही है खोज नहीं जाना गया है कलेजे हले बस ही मदक व्यवसा करत रबीन जार प्रमाण पा गया है रबीन ये फोनला फाँसर पर
শুধু মাদক নয় অস্ত্র ব্যবসাও করেন রবিন অস্ত্র সহ পুলিশের হাতে গ্রেফতার হয়েছেন কয়েকবার অনুসন্ধানকালে জানা যায় রবিনের ছাত্রত্ব নেই প্রায় চার বছর কিন্তু কেন সেই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে আমাদের এবারের গন্তব্য টঙ্গী সরকারি কলেজ সেখানে গিয়ে জানা যায় দু সালে কলেজের একশো সাত নম্বর রুমে অনার্স তৃতীয় বর্ষের পরীক্ষা চলছিল সেখানে নিজের পরীক্ষা দেওয়ার জন্য অন্য এক শিক্ষার্থীকে পাঠান রবিন বিষয়টি জানাজানি হলে তাকে তিন বছরের জন্য বহিষ্কার করে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রথম দিন ও পরীক্ষা দিয়েছে দ্বিতীয় দিন ওর নামে আরেকজন পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করছে তো হলে যে ইনভিজিলেটর ছিল ওই ইনভিজিলেটর ধরার পরে আমরা করে মানে অ্যাক্সেল করি যেহেতু ও পরীক্ষা ওর পরিবর্ত ওই নামে অন্য আরেকজন পরীক্ষা দেয় এই জন্য আমরা মানে অ্যাক্সেল করি না কাগজপত্রগুলো আমরা জাতীয় সেখানে পাঠাই রবিনের অপকর্মের ফিরিস্তি এখানেই শেষ নয় দেশের বিভিন্ন থানায় তার বিরুদ্ধে মামলা রয়েছে প্রায় চল্লিশটি যার মধ্যে রয়েছে হত্যা চেষ্টা ধর্ষণ অপহরণ গুম চাঁদাবাজি অস্ত্র মাদক ককটেল বিস্ফোরণ সহ গুরুতর সব অভিযোগ এসব মামলায় গ্রেফতারও হয়েছেন একাধিকবার হয় চাঁদাবাজি করে জমি দখল করে মাদক ব্যবসা করে আপনি দেখেন তা আপনি গাজীপুরের যতগুলো নিউজ দেখেন যতগুলো গ্রুপ পেজগুলো আছে ওগুলো দেখেন ওগুলোতে শুধু রবীন সর্দারের পুলিশে দরতেছে রবীন সর্দার এই মামলা খাইছে রবীন সর্দার চাঁদা চাঁদাবাজি মামলা খাইছে রবীন সর্দার সিন্টেগারি মামলা খাইছে সব রবীন সর্দার নামে এত মামলা আমরা চাই যে ওর একটা দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হোক ও এবং ওর ভাই ওর যে গ্যাংটা আছে এ তার বিরুদ্ধে একটা দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি যায় আমরা প্রশাসনের কাছে যে একটা জোর দাবি আমাদের হাত জোর করে বলতেছি যে ওদের থেকে আমাদের মুক্তি দেন আমরা গাজীপুর বাসী মানুষ ওদের থেকে মুক্তি চাই সর্বশেষ গত ১৩ সেপ্টেম্বর ভাওয়াল কলেজের আরেক ছাত্রলীগ নেতাকে অপহরণ করে পায়ের রক কেটে দেওয়ার মামলায় এয়ারপোর্ট থেকে অস্ত্রসহ গ্রেফতার হয়েছেন রবিন গাজীপুর মহানগর পুলিশ বলছে এসব অপরাধীর কোনো ছাড় নেই রবিন সর্দারের সাথে আরও যারা জড়িত তাদেরকেও গ্রেফতার করা হবে ইতিমধ্যে এর আগেও আমরা বেশ কয়েকজন কয়েকজনকে গ্রেফতার করেছি এই কানেকশানে সর্বশেষ আমরা রবিন সর্দারকে গ্রেপ্তার করে এই বার্তাটা সুস্পষ্ট বার্তা দিতে চাই যে শিক্ষাঙ্গনের পরিবেশ তার সুষ্ঠু পরিবেশ নিশ্চিত করব আমরা একই সাথে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে যেই জড়িত থাক তাকে আমরা কোনো ক্রমেই ছাড় দেব না এখন প্রশ্ন হচ্ছে রবিনের এত ক্ষমতার উৎস কি এবার সেই প্রশ্নের উত্তর খোঁজার পালা জানা গেছে কিছু অসাধু পুলিশ কর্তার সাথে সক্ষতা ছিল রবিনের যাদেরকে ইতোমধ্যে বদলি করেছে গাজীপুর মহানগর পুলিশ তাছাড়া গাজীপুরে কিছু রাজনৈতিক নেতা বিভিন্ন সময়ে শেল্টার দিয়েছেন সবশেষ গাজীপুর মহানগর ছাত্রলীগের সভাপতি সরকার বাবুর আশ্রয় প্রশ্রয়ে বেশি বেপরোয়া হন রবিন ও তার ভাই জীবন যদিও এসব অভিযোগ অস্বীকার করেছেন সরকার বাবু রবিনের কোনো সময় ছায়াদাতা আমি ছিলাম না রবিনের উত্থান জন্ম চৌরাস্তায় চৌরাস্তার যারা রাজনীতি করে সিনিয়র নেতৃবৃন্দ আছে তাদের হাত দিয়ে এই উত্থান কখনো রবিন চৌরাস্তায় সরকার পরিবারের কোনো সদস্যের সাথে আবার কখনো আরেকজনের সাথে কখনো যুবলীগের সাথে কখনো আওয়ামী লীগের সিনিয়র নেতার সাথে তাদের সাথে রাজনীতি করেছে আমার সাথে কখনো না আমি তো মাত্র বললাম ওরা মাত্র ছয় মাস হয়েছে আমি চিনি এত এত অভিযোগের পরও রবিন জীবন বাহিনীর বিরুদ্ধে কখনোই সাংগঠনিক কোনো ব্যবস্থা নেয়নি বাংলাদেশ ছাত্রলীগ এ বিষয়ে কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগের সভাপতি সাদ্দাম হোসেনের সাথে যোগাযোগ করে ক্রাইম সিন টিম তিনিও এ বিষয়ে কোনো মন্তব্য করতে রাজি হননি দর্শক এ বিষয়ে আমাদের আরও কিছু জানতে হবে আমরা আবারও যাচ্ছি সহকর্মী আশিক মাহমুদের কাছে আচ্ছা আশিক এত ঘটনা শুনলাম ছাত্রলীগের আরও অন্য গ্রুপও আছে ছাত্রলীগের প্রতিপক্ষ ছাত্রলীগ তারপরও কিভাবে এত ক্ষমতা সে পায় এত দাপট কিভাবে তার নেপথ্যে কারা শুধুই কি টাকা পয়সা 
নাকি নেপথ্য থেকেও আছে টাকা পয়সার মূলত এখানে টাকা পয়সার বিষয়টি একেবারেই না তার নেপথ্যে সে যখন 2017 সালে গাজীপুরে বর্তমান যে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আকমল মোজাম্মেল হক তার গাড়ি বহর আটকে দিয়েছিল তারপরেই তখন তা এই অভিযোগে যে ভাওয়াল বদর আলম কলেজের যে ছাত্রলিগে যে কমিটি সেই কমিটি বিলুপ্ত করা হয় তারপরেই এই রবিন কলে হলের নিয়ন্ত্রণটা নাই হলের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে সেখানে সাধারণ শিক্ষার্থীদের বা ছাত্রলিগের যারা তাদেরকে একত্রিত করে সে সেখানে এই ধরনের কর্মকাণ্ড শুরু করে এবং তার যে মূল ঢাল হচ্ছে সে এই যে তার বিরুদ্ধে এত এত মামলা সে শিক্ষার্থীদের বোঝানোর চেষ্টা করে যে তার বিরুদ্ধে এই মামলাগুলো সবই মিথ্যা বানোয়াট প্রতিপক্ষর ষড়যন্ত্র করে মামলা দিয়েছে সে এই ধরনের কোনো অপরাধেই জড়িত না যে যখন প্রয়োজন সে তাকে হচ্ছে রবিনকে জীবনকে আসলে ব্যবহার করে এবং রবিন যখন জেলে থাকে একাধিকবার গ্রেপ্তার হয়েছে রবিন যখন জেলে থাকে রবিনের ভাই জীবন তখন এই সকল কিছু নিয়ন্ত্রণ করে অর্থাৎ তাদের হাত থেকে এই যে নিয়ন্ত্রণ ভাওয়াল কলেজ এবং গাজীপুর চৌরাস্তার আশপাশের যে নিয়ন্ত্রণ সেই নিয়ন্ত্রণটা কিন্তু শেষ হয় না সর্বশেষ আমরা দেখেছি যে কিছু পুলিশ কর্মকর্তা ও সাথেও তার যোগসূত্র ছিল তা সেই কিছু পুলিশ কর্মকর্তাকে সে প্রতিনিয়ত টাকা মাসোহারা দিত টাকা দিত সেই অভিযোগেও কিন্তু আমরা দেখেছি আমাদের গাজীপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ আমাদেরকে বলেছে এই এই ধরনের কয়েকজন পুলিশ কর্মকর্তাকে তারা বদলি করেছে এবং সর্বশেষ সে এখন যে মহানগর ছাত্রলীগের যে সভাপতি আছে সরকার বাবু সর্বশেষ সরকার বাবুর ছত্রছায়ায় সে চলছে বেশ কিছুদিন হলো অন্যান্য নেতা তার বেপরোয়া হয়ে ওঠার কারণে অনেক নেতাই তার পেছন থেকে সরে গেছে কর্তৃপক্ষ বা প্রশাসন অনেক বৈপ্লবিক পরিবর্তন নিয়ে আসলো বৈপ্লবিক ভূমিকা পালন করে রবীন জীবন বাহিনীকে সরিয়ে দিল তারপরে নিশ্চয়ই আরও কোনো বাহিনী চলে আসবে কারণ পেছনে গডফাদাররা তো জীবিত বাহিনী তো আসবে এবং এর আগেও কিন্তু রবীন জীবন বাহিনী দফায় দফায় গ্রেপ্তার হয়ে গেছে তারপরও তারা কিন্তু ফিরে এসে একই কাজ করেছে এই যে নেতা যারা এই রবীন জীবনকে যারা ব্যবহার করে তারা কিন্তু বিভিন্ন সময় পেছন থেকে তাদেরকে ব্যবহার করে টাকা দিয়ে ব্যবহার করছে যার ফলে এই রবীন জীবন বাহিনীর কিন্তু উত্থানে শেষ হচ্ছে না তো আজ যদি এই বাহিনী শেষ হয় তাহলে হয়তো কাল অন্য কেউ এই জায়গা দখল করবে অন্য কাউকে এই যারা এই তৃতীয় পক্ষ যারা এই সন্ত্রাসীদের ব্যবহার করে তারা হয়তো তাদেরকে আবার একত্রিত করবে তো এই যে অপরাধ যে কর্মকাণ্ড ভাওয়াল কলেজের যে ঐতিহ্য সেই যে জায়গাটা এখন একটা মারামারি রাজত্ব তৈরি হয়ে আছে ভাওয়াল কলেজের যাদের সন্তান সেই পরিবারের সাথে তারা কি মনে করে যে তার ছেলে মেয়ে ছেলেরা এত পরিবারের সাথে আমরা এই পরিবার সম্পর্কে যখন খোঁজ খবর নিয়েছি তখন সে রবিনের আসল বাড়ি কিন্তু শরীয়তপুরে সেখানে কিন্তু তাদেরকে কেউ চেনে না তার মা এবং তার দুই ভাই সহ তারা থাকে গাজীপুরের জয়দেবপুরে তো এই যে আমরা যে ছাত্রলীগের যে নেতাটার পায়ের রক কেটে দেওয়া হয়েছে তার কাছে যেটি শুনেছি যে রবিন যখন ওই তার পায়ের রক কেটে দেয় তখন তার মাকে ভিডিও কলে রেখে যে মা একে যে ধরে নিয়ে আসছি এই যে দেখো এর রক কেটে দিচ্ছি তো এই যে নিজের মাকে নিজের মাকে দেখাচ্ছে তো এটা হচ্ছে যে ভুক্তভোগী তার প্রত্যক্ষ বর্ণ না যে সে এইভাবে করে তার মাকে দেখিয়ে আমার পায়ের রক কেটেছে তো এই যে রবিন জীবন এবং তার মা এই যে সবার কর্মকাণ্ডের মধ্যেই সবার বিরুদ্ধে আসলে অভিযোগ সবাই শেল্টার দিচ্ছে তাছাড়া আসলে দুইটা সন্তান এইভাবে তাদের বিরুদ্ধে একাধিক মামলা কারো হাত কাটা পা কাটা একাধিক অভিযোগ প্রত্যক্ষ এবং মানে সরাসরি জড়িত তারপরেও আসলে তার মা পরিবারের পক্ষ থেকে এদের এদেরকে আসলে শুধরানোর কোনো ই আমরা দেখিনি তো যে কারণে আসলে সবার মানে কেউ আসলে মানে অপরাধের দিক থেকে কেউ আসলে ভালো না বিষয়টি এরকম হলো সবার বক্তব্য একই রকম যে তার মাও এদেরকে তার ছেলে যা করছে এটা তাদের কাছে অপকর্ম মনে হয় না একদম মানে স্বাভাবিক যা করছে সবই ঠিক আছে বিষয়টা এরকম মনে হয় পেরেছি বুঝতে পেরেছি নিশ্চয়ই আমাদের এই ঘটনা প্রচার হওয়ার পর প্রশাসন নিশ্চয়ই উদ্যোগ নেবে এবং ভাওয়াল বদর আলম কলেজের শিক্ষার্থী প্রশাসন এমনকি এলাকাবাসীকে মুক্তি দিবে এই ধরনের সন্ত্রাসীদের হাত থেকে আমরা সেটাই আশা করছি অনেকক্ষণ আমাদের সময় দিয়েছেন আশিক ধন্যবাদ আপনাকে শিক্ষা শান্তি প্রগতি ছাত্রলীগের মূল নীতি কিন্তু কালের বিবর্তনে সেই মূল নীতি থেকে অনেক ক্ষেত্রে সরে আসার অভিযোগ উঠেছে বহু ছাত্র নেতার বিরুদ্ধে তারা জড়িয়ে পড়েছেন নানা অপকর্মে সাধারণ শিক্ষার্থীদের নির্যাতন চাঁদাবাজি যেন তাদের নিত্যদিনের কাজ এখন প্রশ্ন উঠেছে এত এত অভিযোগ এত এত মামলা তারপরও এসব ছাত্ররূপী সন্ত্রাসীরা কিভাবে ছাত্রলীগের রাজনীতির সাথে জড়িত থাকে প্রশ্ন উঠেছে পুলিশ সহ আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর ভূমিকা নিয়েও কারণ গ্রেপ্তার হওয়া রবীন সর্দার হয়তো শিগগিরই আবারও বেরিয়ে আসবেন জামিনে তারপর হয়তো আরও বেপরা হয়ে উঠবেন এতে করে সমাজে তৈরি হবে অশান্তি ঘুম হারাম হয়ে যাবে সাধারণ মানুষের তাই তো এদের বিরুদ্ধে এখনই কার্যকর পদক্ষেপ না নিলে আরও বড় ক্ষতির জন্য তৈরি থাকতে হবে আমাদের দর্শক গত পর্বে
হাসনাবাদ গ্রাম এখানে একটি মাত্র কাঠালের জন্য চার চারটি খুন হয়েছে প্রায় তিন দশকের বিরোধে বেশ কয়েকটি খুনের ঘটনা ঘটেছে এখানে আর দুই গোষ্ঠীর বিরোধে অতিষ্ট পুরো ইউনিয়নের মানুষ এদিকে এই ঘটনায় মারা যাওয়া চারজনের মধ্যে দুইজনই মারা যায় ঘটনার দিন এবং বাকি দুজন মারা যায় ঘটনার দুদিন পরে তাহলে কিভাবে এই ঘটনায় সম্পৃক্ত হলো তা নিয়ে রয়েছে ধূম্রজাল অন্যদিকে মামলার ভয়ে পুরুষ শূন্য হয়ে পড়েছে পুরো গ্রাম আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর কর্মকর্তারা বলছেন নিরাপত্তা বিধানে নেওয়া হয়েছে সব ধরনের ব্যবস্থা দায়েরকৃত মামলার তদন্ত এগুচ্ছে সঠিক পথে তবে নাগরিক সমাজের বিশিষ্ট জনরা বলছেন ইতিহাস আর সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সমৃদ্ধ একটি জেলায় গোষ্ঠী দ্বন্দ্ব বিরোধ খুনোখুনি একদমই বিমানান আপনার আশপাশে যে কোনো অপরাধমূলক ঘটনা আইন শৃঙ্খলা বাহিনীকে জানানো যেমন আপনার দায়িত্ব তেমনি যে কোনো অনিয়ম আর অপরাধের খবর নির্ভয়ে নিঃসংকোচে প্রচার করা আমাদের দায়িত্ব ক্রাইম সিনের দায়িত্ব দেখা হবে আগামী পর্বে নতুন কোনো খবর নিয়ে সে পর্যন্ত ভালো থাকুন সতর্ক থাকুন